Pues yo creo que nosotros lo hemos dicho. O sea, yo creo que una empresa privada tiene absolutamente el derecho a tomar a través de su junta general las decisiones que tenga oportunas. La compañía ha planteado exactamente por qué eh, de su traslado de sede eh, y sinceramente las presiones no creo que son la forma más adecuada que, tiene que, pues, evidente, que se tiene que tener previamente si es que el interés es de otro tipo previamente yo creo que pues, evidente, lo que habría que hacer es eh, trabajarlo de otra manera pero bueno directamente yo creo que hay que dar un respeto profundo a las decisiones de una empresa que es privada que está desde el punto de vista legal perfectamente clarísimo que se puede hacer que está dentro de un cambio de, dentro de la propia Unión Europea y por tanto yo tengo muy poco que decir, es decir, yo creo que hay que tener ese respeto a las decisiones de la compañía, que es una compañía privada y, y, y no hay más que hablar. Bueno, yo creo que, que yo sepa, no hay ninguna empresa española que esté haciendo lo que dice el gobierno, esa es la primera. Y en segundo lugar, lo que es cierto es eh, que, bueno, que los motivos que Ferrovia ha aducido son los que son, están ahí y lo ha explicado claramente, no una, sino varias veces. Yo creo que hay que tener, insisto, un respeto de verdad a lo que la compañía lo está planteando. Es una visión de sus accionistas y no hay más que hablar. Yo creo que inseguridad jurídica crea que normas en España no crean seguridad jurídica. Es decir, cuando una empresa toma una decisión, toma una decisión porque ha tomado esa decisión. Es decir, pero una empresa, cuando toma sus decisiones, no es la que crea la inseguridad pública. Bueno, yo, yo lo estoy diciendo, yo creo, yo creo sinceramente que hay que, eh, cuando hablamos de la libertad de empresa, de también, pues lo que antes, la empresa toma las decisiones que cree oportunas, cree que es mejor dentro de lo que son los intereses de la empresa, de sus accionistas, de, de, de lo que es el conjunto de la empresa eh, para su mejor desarrollo y futuro y por lo tanto, insisto, creo que hay que, por encima de todo, eh, respetar la libertad de las decisiones que tome la empresa. Y a partir de ahí, todo lo que signifique, me estáis preguntando, la palabra presión, hombre, yo creo que la palabra presión no es la adecuada, no es la adecuada.